కోటి ఆశలతో ఖరీఫ్ పంట కాలంలో వరి సాగు చేసిన అన్నదాతలను దోమపోటు కాటేసింది పత్తి రైతులను గులాబీ పురుగు గుళ్ళ చేసింది మొత్తంగా అకాల వర్షాలతో దిగుబడులు సగానికి పడిపోయి అప్పుల పాలయ్యారు ఈ నష్టాల నుంచి గట్టెక్కేందుకు ఆత్మస్థైర్యంతో యాసంగి సాగుకేగిన రైతనలకు పెట్టుబడి కష్టాలు మొదలయ్యాయి ధాన్యం అమ్మిన డబ్బులు రాక చేతిలో చిల్లి గవ్వలేక ఉత్పాదకాలు దొరక్క జగిత్యాల కర్షకులు నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అనావృష్టి అతివృష్టి అకాల వర్షాలు ఖరీఫ్ రైతులను అతలాకుతలం చేసేశాయి ఈ బాధితుల్లో జగిత్యాల జిల్లా కర్షకులు ఉన్నారు కష్ట నష్టాలకు వెరవక యాసంగి పంట కాలంలో వరిసాగుకు రైతులు సమాయత్తమయ్యారు ముని పెన్నడూ లేని విధంగా ఖరీఫ్ వరిని దోమపోటు కాటేయడం వల్ల రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది ఎకరాకు ముప్పై క్వింటాలు పండాల్సిన ధాన్యం ఇరవై క్వింటాలలోపే చేతికొచ్చింది ఆ కొద్దిపాటి ధాన్యాన్ని సర్కారీ కేంద్రాల్లో విక్రయించి దాదాపు నెల కావస్తున్నా నేటికీ పైసలు రాని దుస్థితి డబ్బులు సర్దుబాటు కాకపోవడం వల్ల యాసంగి పనుల్లో దిగిన రైతన్నకు పెట్టుబడులు ఎలా సమకూర్చుకోవాలో దిక్కుతోచడం లేదు దోమపోటు బాగా వచ్చింది ఇరవై ఐదు క్వింటాలు వచ్చేది పద్నాలుగు క్వింటాలు వచ్చింది పెట్టువాళ్ళు పోగా ఏం రాలే ఉల్టానే ఇప్పటికే ఏం లేవు ఆడికాడికే ఉన్నాయి మళ్ళా తెచ్చి పెట్టుడే కష్టం వ్యవసాయం అట్లు మనకు ఏంటంటే ఈ దోమపోటు రోగం వచ్చి సగానికి సగం కూడా దిగుబడి రాలేదు అవి తీసుకుపోయి ఇప్పుడు ఐకేఎఫ్ సెంటర్లల్లో అమ్మితే ఇప్పటి వరకు పైసలు రాలేవు మేము ఏం చేసుడు ఇప్పుడు మళ్ళా మేము నారు పోసడానికి మాకు టైం వచ్చింది ఇప్పుడు నార్లు పోసినాం మళ్ళీ ఇప్పుడు దున్నటానికి టైం వచ్చింది ఇప్పుడు పెట్టుబడి పాత పెట్టుబడి అట్లే ఉన్నది ఇప్పుడు కొత్త పెట్టుబడికి పోయి తెచ్చుకుందామని అంటే ఈ పైసలు రాలేవు ఇంత నష్టపోయి ఇచ్చినా కానీ మళ్ళీ ఇన్ని రోజులు నెల 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 రోజులు అవుతుంది ఇప్పటి వరకు డబ్బులు రాలేదు ఈ ఐకేపీ సెంటర్లే వస్తలేవు మిగతా సొసైటీ ద్వారా వచ్చిన వీటిని వస్తున్నాయి కానీ ఐకేపీ సెంటర్లు మాత్రం ఇప్పటి వరకు డబ్బులు పడతలేవు ఎంత కోసం అంటే ఇప్పుడు మాకు ఈ సంవత్సరం దోమ పొడితోటి వర్షపడిన నష్టం జరిగింది పెట్టుబడి కూడా వెళ్ళలేదు మాకు చాలా ఇబ్బంది జగిత్యాల జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు పదిహేను లక్షల డెబ్బై రెండు వేల క్వింటాళ్ల ధాన్యాన్ని అధికారులు కొనుగోలు చేశారు ఆ మొత్తానికి రెండు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లకు పైగా చెల్లించాల్సి ఉండగా చెల్లించింది నూట ఐదు కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఇంకా నూట ఇరవై కోట్ల పై చిలుకు నగదు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయాల్సి ఉంది కనీసం ధాన్యం పైసలైనా వస్తే పరపతి కష్టాలు తీరతాయని భావించిన అన్నదాతలకు అధికారు చాప్యం వల్ల నిరాశ ఎదురవుతోంది వరి రైతులు చాలా ఇబ్బందుల పాలు ఉన్నది ఇప్పుడు ఐకేపీ సెంటర్లలో అమ్మిన వాటిలకు డబ్బులు కూడా ప్రభుత్వం ఇంతవరకు జమ చేయడం లేదు మందు బస్తాలు విత్తన పట్లు తెచ్చుకుందామనుకుంటే అమ్ముకున్న వడ్ల పైసలు లేక రైతులు వడ్డీలకు తెచ్చుకుందామని పోతే అక్కడ వడ్డీలు ఐదు రూపాయల చొప్పున తెచ్చుకొని రైతు పెట్టే పరిస్థితి ఉన్నది నెల వరకాలనే ఆ ఇచ్చిన మనిషి వచ్చి నాకు కావాలని అట్లా అడగడం జరుగుతుంది అలాంటి పరిస్థితులలో రైతు ఎటు దోచనే పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి గవర్నమెంట్ దయచేసి ఐకేపీ సెంటర్లలో డబ్బులు వెంటనే ఆ ఖాతాలలో జమ చేసి రైతును ఆదుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ ఒక ఆరు ఎకరాలలో సన్నపడి పెట్టాం మొత్తం దోమపోట వచ్చింది ఏం చేసిన అంత అడ్డం పడు దోమపోట వచ్చింది ఒక ఎకరం పోతే పది క్వింటాలు కూడా వెళ్ళలే మొత్తం నష్టమే చిన్న వాళ్ళు లేరు రాసుక పెయిన్ వాళ్ళు లేరు మా ఏరియాకి అయితే ఇక ఇంకా దొడ్డు వాళ్ళు పెట్టిన వాళ్ళకైతే వాళ్ళకు ఐకేపీ సెంటర్లలో పోతే వాళ్ళకి పైసలు ఊరాలి ఇప్పటికి మరి మేము పెట్టు పెట్టుబడి ఎట్లా పెట్టుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సీజన్ తయారయ్యాయి మేము ఏం పెట్టి మళ్ళీ పంటలు తీసుకోవాలి ప్రస్తుతం జగిత్యాల జిల్లా వ్యాప్తంగా యాభై వేలకు పైగా హెక్టార్లలో దాళ్వా సాగయ్యే అవకాశముంది ఇప్పటికే నారుమళ్లు పోసుకున్న సాగుదారులు మిగతా ఉత్పాదకాల కోసం కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు అధికారులు స్పందించి ధాన్యం డబ్బులను త్వరగా చెల్లించాలని సదరు రైతులు కోరుతున్నారు ఐకేపీ నుంచి డబ్బులు అసలు వస్తలేవు పెట్టుబడి అనేది చాలా లాస్ అయిపోయినవు దోమపోటు వల్ల కూడా ప్రతి విషయంలో నష్టపోయినాము పెట్టుబడి పెట్టడానికి కూడా డబ్బులు ఐకేపీ నుంచి డబ్బులు రాలేవు కాబట్టి మా దాని పెట్టుబడి పెట్టేంత సుమత కూడా లేకుండా అయిపోయింది మాకు నార్మల్ లో కూడా ఇప్పుడు చలి తీవ్రత ఎక్కువైపోయింది దానికి కూడా ఇబ్బంది అయిపడి ఇబ్బంది అయిపోతుంది అందువల్లనే కేసీఆర్ గారు మామూలు కొంచెం ప్రభుత్వం తరఫున ఆదుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ధాన్యం అమ్ముకున్న రైతులకు ఇప్పటికి డబ్బులు చెల్లించడం లేదు అధికార నిర్లక్ష్యంతో చాలా నష్టపోతున్న రైతులు ఇప్పుడు మళ్ళీ రబీ పంట కాలం స్టార్ట్ అయింది కనుక రైతులు ఏం చేయాలో తెలియని అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నారు దీని మీద ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టి వాళ్లకు సమస్యలను పరిష్కరించే విధంగా ఆదేశాలు చేయవలసి జారీ చేయవలసిందిగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుచున్నాం ధాన్యం సేకరించిన నలభై ఎనిమిది గంటల్లోనే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ విధానంలో రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని సర్కార్ హామీ ఇచ్చింది ఆ మేరకు సత్వరమే తమ బకాయిలు చెల్లించాలని ధాన్యం రైతులు ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు